No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 dicas para melhorar a prisão de ventre. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Cirurgião na Cozinha. Meu nome é Diogo Milioli, sou médico, cirurgião geral com pós-graduação em cirurgia do aparelho digestivo e hoje estou cursando a gastronomia minha nova paixão. No vídeo de hoje falaremos sobre a constipação intestinal, popularmente conhecida como prisão de ventre. Essa doença acomete cerca de 20% da população brasileira, principalmente mulheres entre 30 e 60 anos. Apesar de poder ter diversas causas, na grande maioria das vezes a constipação intestinal é funcional e hoje nós falaremos sobre o tripé do tratamento dessa doença, atividade física, rotina evacuatória e alimentação adequada. Número 1. Um, realize atividades físicas aeróbicas. A atividade física estimula o peristaltismo, isso é, o movimento do intestino, que possibilita uma melhora na condução das fezes por todo o seu trato. O intestino é um dos maiores órgãos do corpo humano e para percorrer todo o seu trajeto, as fezes precisam percorrer cerca de 5 a 7 metros. Então é interessante que ele esteja sempre em funcionamento para que possa o tempo todo manter essas fezes em movimento e evitar que elas fiquem paradas em alguma parte do seu caminho. Por isso, faça atividades físicas aeróbicas 3 vezes por semana, 30 minutos por dia. 2. Crie uma rotina evacuatória. O intestino é formado por músculos e por um complexo sistema nervoso autônomo que, apesar de na grande parte do intestino funcionar de maneira autônoma, ou seja, sem a necessidade de interferência da nossa mente, da nossa vontade, ele pode ser treinado, parcialmente treinado. Por isso, escolha um momento do dia, seja de manhã, de tarde ou de noite, para se dedicar a uma rotina evacuatória. A rotina consiste em ir ao banheiro e sentar no vaso por no mínimo 5 minutos e no máximo 15 minutos. Durante esse período, certifique-se de estar concentrado no ato de evacuar. Isso é, não leve livros, revistas, jornais ou até mesmo celular para essa atividade. Se você criar essa rotina evacuatória, com o tempo o intestino vai criar o hábito da evacuação. Esse tempo ele varia de pessoa por pessoa, mas em geral necessitamos de um treinamento de pelo menos 30 dias para que esse hábito seja criado. Cabe lembrar que não devemos ultrapassar os 15 minutos, pois isso aumenta muito o risco de formação de hemorroidas, aqueles vasos túrgidos que ficam na região anal. 3. Ao sentar no vaso, utilize um apoio para os pés de no mínimo 10 cm, de modo que os joelhos fiquem ligeiramente elevados em relação à região glútea. Essa posição retifica a última porção do intestino e possibilita uma melhor passagem das fezes do reto para a região anal, facilitando o fluxo das fezes. Número 4. Ao acordar, Tome pelo menos um copo ou uma xícara de um líquido ou muito quente ou muito gelado. Esse líquido pode ser um chá quente, um café quente ou um suco cítrico bem gelado. Quando nós tomamos um líquido nas extremidades de temperatura, provocamos uma espécie de choque térmico na, na musculatura intestinal, estimulando o movimento do intestino, aquele movimento de peristalse que auxilia na propulsão das fezes para a região anal. Número 5. Alimente-se pelo menos de 3 em 3 horas. Ao alimentar-se de 3 em 3 horas, garantimos que durante todo o nosso período de vigília, nosso período acordado, o intestino esteja funcionando, sem ter um momento de pausa. Isso possibilita que as fezes estejam sempre em movimento no trato intestinal, evitando a constipação. Número 6. Consuma fibras alimentares em sua forma integral. Os vegetais, as frutas, as castanhas e as sementes são ricas em fibras alimentares. Essas fibras têm a capacidade de trazer água para dentro do conteúdo intestinal, melhorando a consistência das fezes e, ao mesmo tempo, aumentam o bolo fecal, permitindo que esse bolo fecal tenha um maior contato com a parede do intestino, facilitando a propulsão das fezes durante a evacuação. Consuma bastante líquido. 
A orientação da Organização Mundial de Saúde é que o ser humano consuma por dia cerca de 2,5 a 3 litros de água por dia. Essa água ela pode estar presente na sua forma natural, água, mas também ela vai estar presente nos sucos, nas sopas, nos chás, em toda a nossa alimentação ela pode estar presente. A importância dessa água se deve principalmente à associação dela com as fibras alimentares. Ela tem a capacidade de trazer líquido para dentro do conteúdo intestinal. Quando nós consumimos bastante água, a gente consegue aumentar a quantidade de líquidos dentro das fezes, facilitando a evacuação. Gostaram das dicas? Então inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para receber todas as notificações, deixem o like e compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir esse conteúdo. Fiquem em paz e até a próxima!